mtazamaji tunaendelea na mada yetu ikiwa ni saa tano dakika ni 36 ni hoja muhimu sana maana ukiangalia katika nchi nyingi ambazo zimeweza kuwa na mikwaruzano ni wakati ambapo uh, kuna kuwa na vita vya maneno vya kushambuliana kati ya hizi ya saa sita ambazo zimeweza kuzungumzwa na ndugu yangu Kawive ambao mwanzo ni ile executive ambao kuna ingine ni ile judiciary alafu kuna hii ya legislative ambao ni ndugu zetu waliokule bungeni uh, licha kwamba kuna uhuru lakini kuna heshima na mipaka ya kikazi ambayo ipo katika kanuni na katiba yetu ya Kenya ambao lazima ifuatwe lakini mahali ambapo tumefika ni kwamba uwanja umefunguliwa cheche za maneno uh, watu wanashambuliana na sidhani kwamba hili e, litakuwa ni jambo zuri sana kwa udhabiti wa taifa letu la Kenya ikija katika utekelezaji wa majukumu ya asasi hizi tatu muhimu atusemi kwamba uh, zielewane uh, lakini kila mtu apewe nafasi ya kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria na alikadhalika. Lakini kile kitu ambacho kipo sasa hivi labda kwa ni mekuuliza kabla ndugu yangu Kawive naye achangie na ndugu yangu Tony ni kwamba kuna watu wanaamini kwamba hasasi ya mahakama imevuka mipaka yake kwa uhuru waliopewa. Naam. kwamba kuna mengi ambayo yanafanywa kimakosa. Mfano, tuchukulie hata kesi ambayo anaizungumzia labda pia naibu wa rais yeye kama binafsi. Kwamba iwezi kwamba leo ni ambwe na kesi, alafu kesho mwingine aje aone kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kwamba hakuwa na kesi. Sasa yule aliona na kesi alikuwa kwa ameona nini uh -huh. na yule ameweza kuondoa alikuwa ameona kitu gani. Ina maana tayari kwamba kuna kitu akija kaa sawa uh -huh. katika maamuzi yanayotolewa uh -huh. na baadhi ya wanaotekeleza majukumu yao. Sasa tutarekebisha vipi hili? Ya yeah. kuna njia nyingine tofauti mbali na hizi cheche za maneno au ni vipi? Swali zuri sana. Uh, ni, uh, swali zuri sana. Um, ukiangalia vile mahakama yetu am, ambavyo viko ama vile kwa katiba inasema constituted eh? mm. tuko na tuko na magistrate court kule chini kuna high court kuna court of appeal na pia kuna mahakama ya upeo supreme court ukiangalia kwa mfano sasa uende u, uweke kesi katika magistrate court alafu hujaridhishwa na maamuzi ya chief magistrate kwa mfano tuseme hapa milimani uko na uhuru katika katiba kupeleka hiyo kesi na kupeleka katika mahakama kuu high court na kusema kwamba uh, hii ndio 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 decision ya chief magistrate court sijafurahishwa nayo naomba jaji wa high court iangalie tena hiyo uhuru imepewa katika katiba tunasema appeal mechanism kwa sababu wale watu ambao waliandika katiba wanajua kwamba ni vizuri kama nimeangalia na macho yangu mimi ni wakili ndio tumeenda shule moja na mawakili wengi sana lakini kuna kitu naitwa philosophy philosophy yangu inaweza kuwa ni philosophy tofauti na yako tunasoma sheria moja na vile um, mahakama ya Kenya iko legal system tunasema legal system ya Kenya iko ni adversarial kwa hivyo ni watu wawili ambao wanapigana wanaenda kotini si kama ile huko uh, 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 Europe kwa mfano ni ule kama ule judge pia yeye lazima afanye uchunguzi kwetu ni sisi tunafanya kila kitu kama mawakili na tunawasilisha kesi kotini kwa hivyo tunaambia judge hii ni ukweli huyu anasema hiyo si ukweli kwa hivyo ule judge ataangalia na ni binadamu kama mimi na wewe Rashida ataangalia vile tunasema angalie sheria na hiyo sheria yake kuna kitu inaitwa interpretation of the law vile wewe unasoma sheria na kuielewa na vile mwingine wako kwa mfano Tony anasoma na aelewe ni tofauti tofauti ndio maana katiba ina, 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 ime, ime, imeweka makoti kadhaa kuna high court usiporidhishwa na high court unaenda court of appeal usiporidhishwa na court of appeal unaenda kwa supreme court kwa hivyo yule magistrate ambayo aliamua kesi na iko kufurahisha alafu ikabadilishwa na supreme court au utaenda kusema kwamba yule magistrate ni kama alifanya nini alifanya alilipwa pesa hapana hakulipwa pesa yule magistrate ali apply the law vile mwenyewe ameinterpret na akakuwa na akatengeneza aka judgment yule chief justice ameketi katika supreme court pia yeye amefanya vile vile na pia ako na wengi unaona kama magistrate ni mmoja high court ni mmoja supreme uh, court of appeal ni watatu au watano na supreme court ngapi ni wa saba kwa hivyo wale wa saba wawili wanaweza kubaliana lakini watano wafanya nini watafuta watafuta unisha sababu wanaufahamu kabisa hivyo ndio iko kwa hivyo tukiangalia kesi ya rigadhi gashagwa hata akienda kumshurutisha justice Esther Maina na justice Esther Maina kwa kusema ukweli nimeapia mbele ya justice Esther Maina ni wale majaji ambao wako very strict waona kwa hivyo rigadhi gashagwa kwenda kusema kwamba alilipwa ama alipokea ushuru ndio akaweza kufanya kile <coughs> alifanya sioni vile itaenda popote na, na kuleta kama kama kiongozi kwa sababu 
uh, kuna changamoto hapa nchini Kenya. Mm -hmm. Na changamoto ni kwamba wananchi wanataka maendeleo. Yeah. Serikali inajitahidi kuleta maendeleo na kutimiza hadi walizoweka. Mm -hmm. Lakini asasi ya mahakama kimtazamo wao ni kama inalemaza zile juhudi zao. Mm -hmm. Wewe miongoni mwa a viongozi mlio madarakani yeah. na lipi la kuzungumza kuhusu yana. Nataka nashukuru Rashid utanikubalia vile lilianza mwanzo mm -hmm. kwamba katika taifa la Kenya kuwa na uhuru wa kuabudu kuna madhebu mbili yache nitoe mfano dhebu la Kiislamu na wa Kristo. Muislamu atatumia Qur'an. Mkristo atatumia Biblia. Taifa la Kenya kama taifa tunatumia constitution. Na mimi nasema kila taasisi executive judiciary tukitumia ngao ya constitution hakuna vile sasa tutaanza ku, kuanza kuvutana tunaanza kuvutana kwa sababu tumeonyesha kwamba tunataka kuleta ubabe fulani na tukileta ubabe ule mtu ambaye anaumia ni mwananchi wa kawaida hatutaanza kuleta maendeleo kwa wananchi bado tutakuwa na vutana pia <coughs> Rashid naomba nitumie msemo wa Kiswahili ambao ulisema kwamba samaki moja akioza wote wanaoza si wote naomba kwamba vile boss shule ambaye ni deputy speaker katika national assembly unajua ukitumia world assembly kwamba majudges kuna vile hawa judges kama mmoja umeona umemtambua ni mbaya tusiweke kwamba majudges wote ni wabaya so lazima tuwe na ile heshima na heshima ni two way traffic tuheshimu taasisi pia sisi tuheshimiwa alafu rashid katiba hii yetu kama kuna kuna pengine mvutano fulani nafikiri kuna intergovernmental relation ambao lazima wasulishi tofauti maana yake common agenda yetu kama taifa na sisi aswa sita kana hii serikali mimi ni mtu wa Kenya kwanza lazima tuwasikifu lazima tuhakikisha kwamba hizi goals ambazo tunafanya kama mtu wa Kenya kwanza unaamini kwamba serikali ama serikali na ujumiwa na asasi ya mahakama kulemaza mipango walionayo maendeleo wewe kama mtu ambaye uko ndani ya Kenya kwanza una, unaona ile miswada ambayo imefika sheria ambazo uh, zimezuiliwa kutokuwa sheria pale mahakamani uh, una imani wewe kimtazamo wako kwamba uh, limechangiwa pakubwa na asasi ya mahakama naweza sema ndio mala ndio kwa sababu ukiangalia wakili anasema kwamba pengine tulipeleka hizi vitu mahakamani na hatukufuata sheria fulani fulani so ikiwa tutazingatia kufuata sheria kwa mfano wasema mambo ya public participation ndio tunania kwa mfano wakati Bosch leo ameongelea ameongelea article 43 na pale chini ukisoma article 3 kama sijakosea mimi si mwakili inasema the government shall provide these and this kwa wananchi wake mm -hmm. lakini hauta provide bila kufuata kanuni zile kanuni ambazo zinafuata ina, inatakana ifuatwe kwa mfano mambo ya public participation katika katiba is very key hata sisi katika ward before tupitishia budget lazima tuende hawa wananchi wanataka nini so kama Um, tumepeleka mahakamani na mahakama imeona pengine tuliruka sehemu fulani mm -hmm. lazima tufuate kama serikali so, so tuache kuvutana so unaonaje unaona kwamba uh, we kama mwakilishi wadi na kwa viongozi wako wa chama kwanza yeah. wa Kenya kwanza uh, na viongozi wa taifa la Kenya ungewaambiaje yeah. kwamba wasitishe wanachozungumza na warudi wakarekebishe pale pona makosa ama unawaomba vipi mimi nataka ni waombe kwamba uh, common agenda yetu ni mwananchi wa kawaida na tuheshimu katiba kwa sababu katiba inapatia kila taasisi eh, kazi yake na uhuru wake mali fulani ikiwa tumekosea na eh, mahakama pengine imetuambia tufanye hii na hii mm -hmm. kwa nini tusirudi nyuma tufanye vile mahakama imetaka tuwache kulumbana na tufanyie wananchi kazi kwa sababu tutavutana kwa muda fulani na wananchi ndio watakuwa naumia hiyo ni my honest opinion kwa sababu pengine mimi ni mwakilishi wodi kule chini lakini hiyo ndio kitu ambayo lazima tu tukiheshimu katiba Naam mambo yatakuwa tushwari na bila shaka kama wanavyosema na kumbuka nikifundishwa na mwalimu alisema kwamba ngombe ikivunjika mguu malishoni waiachu malishoni na rudi zizini maana kule ndio kutapatikana tiba na kila kitu na kesho wendo kore na rudi tena malishoni ima kwa kuchechemea ama ikiwa imepona nafikiri ndio ushauri wake Tony Baraza turudini kule zizini tukajipange upya lakini je maoni yake binafsi yatasikilizwa au vipi lakini kwanza tuelekee kwake Gregory ambaye yuko Meru anazungumza na wananchi wa Meru na watakuchangia kuhusiana kila ambacho kinaendelea hapa studioni Gregory uskani ni wako
Na, na mwe, Rashidi kama tuvyo tunapozungumzia hii leo kuhusiana na mstakabali wa taifa basi ama swala ambayo yameendelea kwa sasa kuhusiana mambo swala nzima la mahakama e, swala nzima la nyumba za bei nafu ile huduma ya afya kwa wote SHIF ni maswala ambayo yanaadhiri moja kwa moja mwananchi wa kawaida na hapa nina wale wa wadhi wananchi tuweze kupata tu hisia zao je maswala ambayo yanaendelea kuonekana yakiendelea humo nchini nyinyi kama wananchi je mrahisi kwamba ni jitihada za serikali zinahujumiwa ama ni ile kuhakikisha kwamba mwananchi anafaa anufaiki kipasavyo. Ya yeah, tunasema mwananchi lazima apatiwe nafasi kwa sababu katika ikatiba ndiyo haliweza kuwa nguvu zake zinaisaili kuwa zinaheshimika. Tukiangalia rais na vyenye wana marumbano na judiciary si jambo jema kwa sababu judiciary is the last resort ya sasa ile mambo yameenda ya mrama na lazima aweze kuweza uh, kutilia maanani marekebisho ambayo mahakama inaleta kwa sababu kama atakuwa kuna oda zinapatiano na pia heshimu basi tutaenda ile tunaita anaki lazima heshimu oda zambazo pia ni wananchi wanaleta na vile vile pia tunaomba mahakama pia iwe very uh, iweze pia kuzingatia mambo ambayo zeki tunafanya ambayo yanaweza kuleta manufaa kwa mwananchi wa kawaida kwa sababu marumbano kati ya judiciary na executive yakiendelea basi mwananchi ndiye ataweza kupata maendeleo kwa wakati ufao so naomba rais pia asitumie uh, matamshi ambayo yanaweza pia kuchochea wananchi kama yeye mwenyewe hawezi leta kuheshimu orders basi na mwananchi ule wa kawaida ataona kwamba pia yeye uh, haki zake akienda pale kwa mahakama ataweza kupata haki ifasavyo so naomba tu aweze kushirikiana ili mwananchi wa kawaida aweze kupata manufaa naam shukrani sana labda tuweze kupata tu hisia za mwingine tofauti hapa labda ndugu yangu karibia hapa tunapozungumzia masuala ambayo yanaendelea nchini humu kwa sasa kuna mambo ya nyumba eh, za bei nafu masuala nzima ya afya kwa wote nyinyi kama wananchi je mnaisi kwamba serikali inafanya jitihada ama ifanye jitihada na yale mambo yote mtanufaika na hizi vuta ni kuvute zinasaidia ama mwelekeo ni upi eh, nashukuru sana mimi kama mkazi wa Pameru kwanza kabisa ningeomba serikali yetu kuu iweze kuangalia ile agenda walikuwa naye ya mwananchi wa kawaida kama wale wanaitwa hasla sisi kama hasla tulichagua serikali itusaidie kwa hivyo tunaomba kama ni hiyo marumbano iko huko juu ya mahakama na serikali tungeomba juu kuna mikakati wameweka mpaka wameleta the new forum ya mediation hatufurahi uh, sana vyenyewe tunaona kuna kelele pale juu na sisi wananchi tukua hapa chini ndio tunaumia kwa hivyo tungeomba serikali kuu iweze kushirikiana na mahakama tuelewe mahakama inafanya kazi yao lakini pia nao waangalie mwananchi wa kawaida kwa zile miswada wanaletoa pale mahakamani ita affect sisi wananchi wa kawaida namna gani hatutaki kuvutwa hapa vuta pale sisi ndio tunaumia sana tungeomba kama hiyo ishu ya NHIF imeletwa sisi ndio tuko na wagonjwa pale hospitali kwa hivyo tungeomba hata mahakama ikiletoa hiyo vitu saa zingine ni mzuri wanalikomeda hata zinaenda under mediation na serikali nayo isikuamirie sana ivute kamba mwananchi aendelee kuumia. Kwa hivyo sisi kama maasila tunaomba serikali tukumbuke tuko hapa chini na isimame na sisi. Na mshukrani sana. Mshukrani. Labda vipi pia uweze kukaribia hapa haya masuala nzima yanayoendelea. Yana Wewe kama mwananchi labda umeisi labda ile mkono wa serikali ama ukiangalia unaona kwamba labda si manufaa ya mwananchi. Uh, kwanza kabisa mimi nikisema kwamba uh, serikali viongozi wanapolumbana kwanza sisi vijana tunaumia. Nchi kirudi nyuma vijana tunaumia. Na vijana wakiumia kwa malumbano pia kutakuwa na mambo mingi sana ambazo haridhishi. Kitu wa pili pia tunaomba tu viongozi wetu kwamba watafute njia mwafaka ya kuheshimu sheria, ya, ku, ya, ya kuongeza na, na kufanya suluhu. Mambo ya siasa ni kama sasa hivi tulimaliza siasa kitambo sana. Yeah. Yeah. Na, shukran sana. sana. Rashidi kama ulibosikia basi ni maadhi ya maoni ya wananchi ambao wanasema kwamba mambo yote ambayo yanatakiwa basi macho yawe ni kuangazia je mwananchi anaweza kunufaika kwa namna gani na inaweza kuadhiri kwa namna gani. Yote yawe ni manufaa yake mwananchi na zaidi kwamba serikali iweze kukumbuka yale mambo iliweka handi kwake mwananchi. Kutoka hapa kaunti ya Meru naweza kurejeshwa kwako studio. Jina langu ni Gregory Muridhi. Na bila shaka shukran sana Grigori kwa kuweza kutupa maoni kutokana na maeneo ya Meru na wengi ukiangalia katika maeneo ya Meru wanasema uh, baadhi yao wajaridhika 
Aa, na yale malumbano cheche za maneno kutokana kwa executive na ile judiciary na ni swala ambalo tutalizungumzia na pia ni mkaribishe eh, Makulet Shamala ambaye ni mchanganuzi masuala ya siasa na uongozi na pia vile vile ni mkaribu zaidi uh, katika serikali ya madarakani kwa atakuwa anatusaidia zaidi kuhusiana na kila ambacho kinaendelea karibu sana uh, na nitakuwa na jakwako lakini kwanza kawivi nikupe muda kabla ni mlete uh, dada yangu hapa Makulet achangie kwa hilo uh, ni swala ambalo uh, kuna mmoja amenyambia kwamba hata katika uh, ule uhusiano wa kimataifa unapoonekana kwamba kuna mivutano katika hizi asasi mbili huwa ni hofu kwa sababu mustakbali wa taifa upo katika asasi hizo mbili je kila ambacho kinaendelea na yale ameweza kuzungumziwa kwa upande wa pili maoni yako ni yapi uh, kwanza kabisa ningependa ku, kuunga mkono point aliyofanya wakili kwamba kuna njia ambayo katiba imetengeneza ama imetengeneza katika katiba ya kutatua shida yoyote ambayo inaonekana katika mtendakazi wote wa kiserikali isipokuwa rais ambaye hawezi pale kwa kotini kwa uh, masuala fulani lakini wengine wote kuna uhuru na kuna njia mwafaka za kuhakikisha kwamba umerekebisha jambo ambalo unaona aliendi, aliendi vizuri lakini shida tulionayo na uh, ambayo ina, inafanya kwa maoni yangu serikali na sana sana rais kufanya mambo, mambo hayo ni kwa sababu ni kama uh, ni asasi tu la uh, judiciary ambalo alijatii matakwa yake kwa sababu ukiangalia kama akipeana bill kule bungeni inapita haraka haraka bill tatu zinapitishwa haraka haraka kwa hivyo hakuna hakuna ni kama asasi la uh, 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 parliament ana bunge letu ni kama ile kazi ambayo wanafaa kufanya ya kucha, uh, kuchambua ama swala ambayo yanaletwa na executive ya kuhakikisha kwamba yana wanasimamia mambo ambayo yanahusu wa Kenya wenyewe kuhakikisha kwamba wanaangalia sheria zinazo uh, zinazoletwa kwenye bunge na kuzichambua na kuhakikisha kwamba uh, haki inatendeka kwa wananchi awafanye hiyo kazi hayo ni maoni yangu kwa sababu wangekuwa wanafanya wana, wana, wana hiyo kazi angekuwa na mvutano wa kwenda, kwenda kotini kwa nini kwa sababu wale wale wawakilishi na kuna mwakilishi wada hapa kukiwa na shida wananchi wako na shida hawawezi mm. kwenda kuongea bungeni kwa sababu kuna wale ambao wamechagua waka wasimamie huko na wananchi wa Kenya walio wachagua kwenda bungeni ni kama tu e, wao ni e, wakiambiwa wafanya hivi wanafanya sheria ambazo zilipitishwa za nyumba sheria ambazo zilipitishwa za Uh, mambo ya hospitali na nini sheria hizo azingekuwa azingepita na kasoro nyingi hivyo kama wale wawakilishi wa wetu wangekuwa wanafanya kazi lakini najua kwa maoni yangu ni kwamba uh, parliament ime, imekuwa ni kama ext extension mkono wa executive wakiambiwa wafanye hivi na rais wanafanya mm -hmm. kwa hivyo hakuna hakuna defense hakuna kitu ambao kina kinatufaidi sisi kama wananchi kwa sababu yale masuala ya cha, cha achambuliwi vizuri kwenye eh, kwenye eneo hilo. Tukumbuke tukumbuke pia eh, shida moja tuliyokuwa nayo sana in the ha, 1980s. Kwa hivyo hakuna uwezekano wakati fulani kwamba asasi ya mahakama ikawa haifanyi vyema kwa kuhujumu tu serikali. Asasi asasi ha, ha, hakuna uwezekano kama huo. Ipo ipo uwezekano. Uh -huh. Lakini ukiangalia vizuri na ukumbuke vile wakili alisema asasi ya mahakama Uh, one of the principles ni ina masikio haina macho lazima mtu aende pale kusema ili limefanyika mm -hmm. ndio wao waone na limefanyika eh, nani nani ndio di, uh, accord defense na waite uh, wakili wa upande wao mwingine alete eh, majibu kwa swali hili ambalo limeletwa kotini ndio kutoka hapo wafanye wa, wa uamuzi si ati mahakama imeamka tu ikasema ati kumku aha it has been moved Kume, kuna mtu ameenda kotini kusema kuna hujuma hapa inaendelea na ujuma sana iliyokuwa mwaka mwaka jana na mwaka huu ni kuhusu mambo ya uh, public participation kuhusika kwa wananchi katika mambo ya sheria mambo ya uh, uh, mipango ya kiserikali na mengine kwa hivyo si ati si ati mahakama ni ni nyeupe kama pamba hapana mm. lakini mahakama haiwezi kuanzisha on its own kesi dhidi ya executive na wakifanya uamuzi ni kwa sababu uh, wanafanya uamuzi kama kama kwa mfano unakumbuka nafikiri ni mashirika ya ya civil society na mwingine ni omtata walienda kotini wakampewa uh, their code word stay orders kwamba 
sheria hii isifanye kazi mpaka tusikize majibu kutoka kwa anayekuwa accused na tukisikiza majibu tusikize kwa pamoja tuangalie ile mmesema na ile ambayo wamesema kwa hivyo to hold for some time ili jambo hili tuweze kuichanganua kwa hivyo waliposema hivyo kusimamisha kwa muda si kumaanisha kwamba hawataki ama wamekataa hapana wanasema kuwe na nafasi sawa ya kisheria na watu kufika mahakamani kutoa maoni yao kwa jambo, kwa jambo fulani na kwa hivyo Ninge, ningependa kusema uh, mwisho kabisa tukumbuke in the 1980s uh-huh. 1986 specifically kuna wakati rais kwa sababu rais ndiye alikuwa na appoint judges mm. alitoa uh, nini inaitwa the security of tenure ya judges mm. ikawa ikawa judge awezi fanya kazi kama sio kwa vile ambavyo rais anataka tukumbuke hiyo wakati na wakati huo ndio watu wengi walifungwa jela ndio watu wengi waliumia ndio kura zilipigwa za mlolongo mko unahesabiwa mtu kutoka 1 mpaka 10 kama ni wewe uko na watu kumi. alafu mwenzio ambaye uko na watu watatu wanaanzia 20, 21 22 23 na anashinda akiwa na watatu huko akiwa na 20 kwa hivyo tukumbuke hapo those dark ages tulitoka kwa hivyo rais na nguvu zake zote kutaka mahakama inyamaze akiongea kuna shida no. lazima kuwe na njia tufuate tuangalie njia ambayo tutahakikisha kwamba kuna kuna haki ya wanyonge kusikizwa na kuongea kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote bila shaka naweza kumleta uh, nataka tafakari kwanza eh, makulet aweze kupata maoni lakini nataka nimpeleke KC kwanza kwa Crispino tena aweze kutoa maoni ya wananchi alafu tukirudi itakuwa nakupa fursa na wewe eh, makulet shamala aweze kuzungumzia lengo letu si kusema nani mkali kushinda mwingine lengo letu ni kuhakikisha kwamba yanayotendwa ni ya haki na hayataleta msuku msuku ambao huenda ukaribu uhuru wa asasi ile ambayo ni muhimu ambayo ni asasi ya mahakama Crispino Tieno uh, wakazi wetu wa Kisi wanasemaje Uh, na mshukran uh, sana Rashid hapa nilipo nipo katika mji wa Kisi uh, na nyuma yangu ni wakazi tu wa mji huu tayari kuzungumzia kuhusu mada yetu uh, kuu siku ya leo uh, kwa siku za hivi kab- uh, karibu tumekuwa tukiona uh, majibizano uh, hususan kutoka kwake uh, rais William Ruto dhidi ya mahakama je unazungumziaje kuhusu kauli yake mi kwa maoni yangu ni kwamba kwanza naitwa Yana Konyancha mkazi wa Kisi kwa maoni yangu mimi naona kwamba hakuna heshima kutoka, kutoka kwa rais kwa sababu haya malumbano si mazuri tuna vitengo vitatu vya serikali kuna executive kuna judiciary and the legislature sasa anapotaka kutawala mahakama ni kana kwamba yeye ndiye mkubwa wa mahakama hayo sheria haifanywi hivyo anatakiwa aheshimu mahakama aheshimu parliament na ajiheshimu mwenyewe kuhusu mambo ya housing levy nafikiria kwamba when you talk about affordable, affordable housing affordable housing ya milioni tatu affordable housing ni hizi nyumba za grasses glass grass ambayo eh, mtu wa kawaida anaweza kujenga lakini unaposema kwamba milioni tatu ni affordable it is not affordable to all the common man so housing uh, housing levy mimi naona kwamba tunapotoshwa katika Kenya. Na mshukrani tupate maoni ya wengine utasonga hapa karibu. Tuambie unaitwa nani? Je, unazungumziaje kuhusu kauli yake rais dhidi ya mahakama? Uh, kwa majina mimi ni Geoffrey Ndigo, mkazi wa hapa Kisi. Mimi kwa maoni yangu ni kwamba rais yeye kama kwa, kwa ile eh, vitengo vitatu vya serikali, yeye ni moja wa kitengo. Na judiciary ni, ni kitengo kingine. Sasa ni vizuri kwa sababu akichukua ile uh, ile uh, uh, kiapo alisema ataheshimu sheria na ataitumikia. Sasa ni vizuri rais aheshimu sheria na heshimu mahakama kwa sababu afanye kazi ambayo ni yake na mahakama ifanye kazi ambayo ni yake juu. Mahakama ni independent na yeye ni executive. Ya asante. Mimi kwa majina ni Andrew Ondieki. Mimi ningependa kusema yeye kama rais ni kama anatupeleka enzi za samani ambayo atakuwa tunaheshimu sheria. Sasa nilikuwa na pendekeza ya kwamba ingekuwa ni vizuri asingatie hamli kama vile rais mustaafu Uhuru aliheshimu mahakama akompea kila kiti kwa heshima. Hiyo ndio unasema. Eh, kwa machine naitwa Daniel. Mimi ni mkaachi wa Kisi. E, mimi kwa maoni yangu kwa mambo ya mahakama nilikuwa naomba serikali yeshimu 
judiciary juu hakuna mtu hapa Kenya ambako juu ya sheria eh, rais pia wakati alikuwa alikuwa anakula kiapo alisema kwamba ataheshimu kila kitu kila kitengo mimi kwa maoni yangu nilikuwa nasema aheshimu kila mahali na yeye ataheshimiwa na atafanya kazi kwa muda mrefu tena utulisikia uh, viongozi serikalini akiwemo naibu uh, wa rais uh, Rigathi Gachagua akisema kwamba watajitokeza waziwazi wazi ili kujaribu kutafuta wale ambao ni uh, majaji ambao wanahusishwa na ufisadi ili waweze kuchukuliwa uh, watu wakali wewe unazungumzaje kuhusu maoni kama e, kwa maoni yangu mimi nilikuwa nasema e, kuna maneno ilikuwa nyuma hapo ya Rigathi Gachagua na mambo ya, ya mambo ya ile walikuwa wanamwekea ati alikuwa naiba Iye mambo yenye walikuwa nasema ila asira yake ya samani asilete saa hii angetumia njia mwafaka ya kutatua hiyo shida kuliko kusema publicly ati hiyo ndio kitu ya nasema Asante sana. Ah, tukimalizia huyu kijana hapa. Nimekuja mimi ni mtu wa bodaboda boda. nafanya hapa town kazi mafuta imepanda juu wanatuambia wanatuzugiza mafuta wataki kusukisa pia chakula ndio hiyo watoto wanaenda shuleni hatuna pesa kitu yenye tulikuwa tunaambia rais tafadhali rasiza life ya wa Kenya. Wewe kama boda 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 labda unazungumzaje kuhusu zile nyumba za bei nafuu? Bei nafuu mimi naona inisaidie kitu yote. Because nyumba ni vipi? Si nitakufa niache nyumba. Sasa mimi kitu nilikuwa nataka kuomba sisi hizo ma, makazi. Sisi wacha tupate kazi tufanye kama sisi vijana vidogo. Eh. Yeah. Naam, na shida ulivyosikia hapo ni hisia mseto tu kutoka kwa wakazi wa mji huu wa Kisiwa kizungumzia tu kuhusu mada yetu siku hii ya leo na vile vile matamshi yake eh, Rais William Ruto dhidi ya mahakama wakisema kwamba ipo haja Rais pia na viongozi mbalimbali mbali serikalini waweze kuheshimu idara hiyo kwa hivyo tutakuwa tukipata mapumziko mafupi kisha tutakuwa tukirejea na maoni zaidi kutoka maeneo mbalimbali huko nchini Thank you.